Bueno, ahora sí, ya. Vamos a empezar. Este, so let me let me introduce our our speaker now. Um, we are going to have um, a presentation on popular youth and gangs uh, by Hector Castillo Bertier. Um, I met Hector a few years ago uh, at at one of the peak moments of uh, violence in the city of Tijuana. Uh, enormous concern in in several cities uh, at the time on how to deal with the with the question of the spike in violence. And uh, one of the few voices and one of the few experiences of something that seemed to work and that made sense uh, was the kind of work that Hector had been doing, uh, which was not just work trying to, you know, sort of make a difference in some of the hardest neighborhoods. In, 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 in the case of Tijuana, that's where they were going to, to work. Uh, they worked in Ciudad Juarez as well um, and other cities in Mexico. but. Uh, they also were doing a, a substantive effort to to document and um, and do research around the things that were going on. So um, it, it has to do with, with Hector's unique combination. He has a PhD in sociology, uh, so he is a researcher, but he's also a musician. Uh, he's a journalist and a specialist in urban issues, in social development, in youth and violence. Um, Dr. Bertier currently conducts research in the Instituto de Investigaciones Sociales in uh, UNAM, in, the, in our national university, where he is also the university's coordinator of the unit on the youth studies, UNESCO. Uh, uh, he also directs, and that's probably you know, what he's most famous for in Mexico, uh, Circo Volador, this organization, Flying Circus, uh, which is an award-winning social platform that promotes arts and culture for youth from popular origins and seeks to find solutions to the pressing urban issues of Mexico. Hector, welcome. Eh, muchas gracias eh, por la invitación, eh, Beatriz, muchísimas gracias, Vanessa, eh, Beriane. Eh, soy sociólogo, bueno, nadie es perfecto, o sea. <risa> <risa> y desde el principio de mi carrera tengo solamente una pregunta en mi cabeza, si un ingeniero construye puentes y carreteras y un arquitecto construye casas y un dentista nos cura los dientes, eh, ¿para qué demonios sirve un sociólogo? O sea, ¿qué puede hacer un sociólogo por la sociedad? Entonces, desde el inicio de mi carrera profesional, traté de pensar en, en cosas que fueran útiles para, para las personas. Eh, originalmente yo quería estudiar periodismo, me gustaba la idea de escribir, de narrar cosas y me inscribí en la universidad, en, en la escuela de ciencias políticas. En el segundo semestre tuve una maestra que un día me preguntó, me dijo, ¿tú qué vas a estudiar cuando seas grande? Entonces yo le dije, yo quiero ser periodista. Y me dijo, no, 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 mejor métete a sociología. Porque en sociología vas a aprender una metodología y dice, un sociólogo sí puede ser periodista, pero un periodista nunca va a poder ser sociólogo. Entonces decidí que iba a estudiar sociología para aprender esa metodología de investigación. Cuando estaba terminando la carrera, fui con la maestra, la maestra Posas, y le dije, maestra, quiero ser investigador, eh, estoy consciente que quiero hacer investigación. Entonces me dijo, sería importante, dice, que buscaras un tema nuevo, un tema que no haya sido escrito, que no haya sido tratado, porque así pues, vas a hacer un trabajo inicial de investigación, y puede ser un trabajo importante. Entonces, todos los días empecé a ir a la biblioteca a buscar los, las tesis 
de mis compañeros para ver qué habían hecho en, en años anteriores. Y había montones de trabajos del el gobierno, los maestros, los obreros, los campesinos, los indígenas, un mon montón de cosas había escritas. Y la pregunta era, ¿cómo puedo encontrar algo que no está hecho? Entonces saliendo de la biblioteca, íbamos a un pequeño jardín en la escuela y todos los días pasaba un señor que todos conocíamos, don Pablito se llamaba. Y don Pablito venía visitando las diferentes escuelas, recogiendo en los botes de basura el plástico, el vidrio, el fierro, el papel y se iba. Entonces un día decidí seguir a don Pablito y vi que pasaba a economía, a derecho, a ciencias políticas, a veterinaria y después se iba y llegaba a un negocio que se llamaba compra-venta de materiales industriales. Ahí abría su costal, sacaba el papel, el cartón, el vidrio, todo lo vendía y le daban dinero. Entonces dije, bueno, si este es Don Pablito y viene a la universidad, ¿cuántos Don Pablitos pueden existir en la Ciudad de México? Entonces me fui al, al directorio telefónico, y me encontré 287 negocios que se llamaban compra-venta de materiales industriales. Y regresé con mi maestra y le dije, ¿sabe qué? Creo que ya tengo un tema. Y es la basura. Ya busqué en la biblioteca, no hay nada escrito sobre basura, no hay libros sobre basura, la ecología no estaba de moda, nadie hablaba de medio ambiente. Estoy hablando de hace 38 años, o sea… Ahora la basura es un problema social, pero en ese tiempo no existía. Entonces me dice, la maestra me dice, pues puede ser el tema de la basura, dice, pero no es un tema de investigación social. Y aparte vas a tener que encontrar la lucha de clases, porque todos eran marxistas o todos éramos marxistas. ¿no? Y dije, pues, ¿y qué hago para empezar? Me dice, pues vas a tener que empezar desde cero. Y le dije, ¿y qué es empezar desde cero? Dice, pues métete de trabajador en la basura. Entonces de un día para otro me encontré como barrendero barriendo las calles de la ciudad. Y voy con mi carrito, con dos tambos, a recoger la basura en las calles, salen las señoras de las casas y me dicen, joven, ¿se puede llevar mi basura, por favor? Entonces decía yo, pues claro, deme su basura, la ponía en el bote y entonces sacaban cinco pesos o diez pesos de propina, de gratificación y yo decía, les voy a decir, no, no me dé dinero, por favor, no, 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 es un trabajo de investigación <risa> eh, y dije, no, mejor sí me quedo con el dinero y entonces empecé a juntar el dinero y me encontré que cuando había llenado los dos tambos de 200 litros llenos de basura, tenía que ir al camión a tirar esa basura para poder seguir limpiando la basura de otras calles. Y entonces, en el camión, llegó el chofer, me vio y me dijo, ah, tú eres nuevo. Le dije, sí, me dice, tienes que subir esta basura en el camión. Y bueno, pues está muy pesado. Me dice, ah, dice, entonces no puedes subir la basura en el camión. Dije, pues no. Dice, te tenemos que ayudar. Dije, pues sí. Dice, pues entonces danos algo del dinero que traes en la bolsa que te dio la gente, ¿no? Entonces empecé a entender que había toda una circulación de dinero y de cosas que no estaban escritas, que eran informales, que no había leyes que todo el mundo usaba, que todo el mundo practicaba, como cosas normales que suceden en la vida. Y entonces estuve dos meses trabajando como barrendero y después me fui arriba del camión, como ayudante del camión. Entonces arriba en el camión uno ve la ciudad llena de, de cosas, o sea, había casas, había edificios, 
había empresas, hoteles, restaurantes, gasolineras, montón de negocios, muchísimos negocios y todos los negocios necesitaban tirar su basura cada dos días, cada tres días, cada cinco días y todos sacaban dinero y se lo daban al chofer, también de manera informal. Y entonces uno en, arriba del camión iba separando la basura y tenía el dinero de esto que el chofer le llamaba las fincas. Una ruta de camión tiene un número de fincas de acuerdo a todos los negocios que existen en la ciudad. Desde ahí se puede ver que ninguna ciudad en México está planeada, bueno, las del norte un poco, pero en el centro, en el sur, son ciudades que van creciendo conforme llega la gente. Y entonces todos los días íbamos en ese camión a un enorme tiradero a cielo abierto, se llamaba Santa Cruz Mellehualco, y tenía 190 hectáreas, era un tiradero de basura de 190 hectáreas, gigantesco, y 166 hectáreas recibían la basura de la ciudad. Entonces llegábamos en el camión, un tiradero a cielo abierto, lleno de basura, a tirar la basura, pero no íbamos a cualquier lado a tirarla, llegábamos siempre con la misma familia de pepenadores, catadores como le dicen en, en portugués, llegábamos con la misma familia y entonces era muy fácil establecer el contacto con ellos porque yo, yo era miembro del camión, traía la basura, era con la familia, entonces se, se hace uno amigo de la familia. La primera vez que yo quise entrar al tiradero de basura, como sociólogo o como aspirante a sociólogo, llevaba mi cámara, llevaba una libreta y pensaba yo, voy a entrar, voy a ver a los pepenadores y les voy a preguntar, buenas tardes, soy sociólogo, quiero que me platique eh, cuántos hijos tiene, eh, cuánto gana. Entonces, paré un camión de basura y le dije, llévame al tiradero, por favor. El chofer me dijo, oye, ¿vas al tiradero de basura? Le dije, sí, voy al tiradero de basura. Me dice, pues ten cuidado, dice, es muy peligroso. Le dije, no, no te preocupes, eh, estoy entrenado para cazar tigres en África. Le dije, no. Y entonces, arriba del camión, vamos al tiradero, me bajo del camión, empiezo a caminar adentro del tiradero y suceden dos cosas. Nunca había estado adentro de un tiradero de basura, nunca había olido la basura directamente y nunca había caminado en la basura y me empiezo a hundir en la basura. Y empiezan a llegar los pepenadores. Y entonces los pepenadores me dicen, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y bueno, eh, vengo de mi escuela, estoy haciendo una tarea. Y me dijo, no, 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 dice, esto es propiedad privada, no puedes entrar y si quieres entrar, te vamos a matar y te vamos a poner abajo de ese montón de basura y nadie te va a encontrar. Eh, me espanté entonces, dije no, salí corriendo a buscar el camión para que me sacara de ahí y cuando me ve el chofer, me dice, ¿verdad que estaba cabrón? Y entonces le dije, pues sí, pero no pensé que estaba tan cabrón, le dije, o sea. Pero ya arriba del camión, como empleado, nadie te ve. Entonces te vuelves invisible. Y parte del trabajo de los sociólogos es justamente tener esta figura de invisible que entra y sale sin que nadie lo vea. Entonces ya como invisible, arriba del camión, era amigo de la familia de pepenadores, me hago amigo de la familia y un día le dije, ¿sabe qué, don José? Tengo un problema en mi vida. Me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no tengo en dónde vivir. Me dijo, no te preocupes, vente al tiradero de basura, hacemos una casa para ti. Y entonces construimos una casa de lámina, cartón y madera y me quedé a vivir como catador de lixo pepenador de basura en el tiradero de Santa Cruz Mellehualco. 
Y ahí estuve cuatro meses viviendo como catador de basura, sin poderme bañar, eh, en la vida comunitaria, con sus fiestas, sus celebraciones, sus amigos y todo lo que sucede en un tiradero de basura, que es exactamente igual a lo que pasa en toda la ciudad, pero dentro de la basura. Entonces un día viene una fiesta de 15 años de una hija de un pepenador, y me dice, no lleva a ser el viernes la fiesta de 15 años de Ludi, y le dije, el de Ludi sí, dice, de Ludivina, van a celebrar los 15 años, vamos a la fiesta, pues vamos a la fiesta. Entonces llegamos a la fiesta, y estaba yo con mis amigos pepenadores, me dicen, párate a bailar, párate a bailar con Ludi. Entonces veo cómo están bailando y dije, voy a tratar de bailar, me paré, saqué a Ludi a bailar y cuando regreso con mis amigos, todos están riendo y me dicen, ya tienes un apodo. ¿Y cómo me dicen? Si te vamos a decir el pavo. Y dije, ¿y por qué el pavo? Y dice, porque bailas como un guajolote. Y entonces a partir de ahí, no, ya no era invisible, era el pavo que iba a bailar con lo divina y que era miembro de la familia de pepenadores. No les voy a hablar de todo lo que se encuentra en un tiradero de basuras, son miles de cosas, pero tomo estos minutos para iniciar, para explicar cómo es que llegué aquí, cómo llegué a Harvard, a Stanford. Tenemos aquí a Freeman y Spock Glee Institute, dos generaciones de hombres ricos que invierten su dinero en esta universidad y necesitaba explicar cómo llegué a Stanford. Cuando terminé el trabajo de la de observación, yo no podía escribir notas, no tenía libreta, sacaba una veladora en las noches y empezaba a escribir lo que había visto en el día. Entonces escribí 187 páginas con historias de vida de los pepenadores. Y regresé con mi maestra y le dije, maestra, aquí está mi trabajo. Lo vio y me dijo, está muy bien, pero no es sociología. Es un poco de periodismo, es redacción, pero no es sociología. Se falta la explicación completa. Eh, la cuestión económica, la cuestión política, los sindicatos, eh, todos los datos duros de la basura. Y entonces un año y medio más me tardé en realizar una encuesta para sacar los datos duros de la basura. Se los entregué y me dijo, perfecto, dice, ya tiene los datos duros de la basura y esto sí se acerca a sociología, pero no es sociología todavía. Necesitas ahora la parte teórica, una interpretación teórica. Entonces con un maestro de economía me dijo, es muy sencillo, me dijo, tienes la basura que no le sirve a nadie, que nadie quiere, por eso la tiran, pero tienes miles de gentes que trabajan en la basura, entonces basura más fuerza de trabajo igual a mercancía y con eso concluí mi trabajo de investigación. En el examen, un maestro, un antropólogo, me dijo, te pasaste tres años adentro de la basura, dime qué encontraste en el fondo de la basura. Entonces me quedé pensando y le dije, lo que encontré en el fondo de la basura es una fotografía perfecta del sistema político mexicano. Ahora entiendo qué quiere decir corrupción, qué quiere decir clientelismo político, qué quiere decir caciquismo, qué es la informalidad y muchas otras cosas de las cuales estaba lleno el mundo de la basura. Me dijo… Tienes dos opciones, dice, la primera es entrar a trabajar a la universidad, al Instituto de Investigaciones Sociales, me contrataron de inmediato como investigador y el tema de la basura es el único que he podido escoger, todos los demás han sido asignados y me han dicho tienes que trabajar en esto. Yo trabajo tres temas, trabajo basura, mercados públicos y jóvenes y violencia. Cuando entregué la tesis en, la, en, la, en el instituto, me dijeron, ¿por qué no lo publicamos? Y dije, pues perfecto, 
sometamos no en el instituto a la publicación, me responden los académicos de la universidad y me dicen, la parte de los datos duros es muy importante, son los primeros datos duros de basura, nosotros publicamos eso, pero las historias de vida, las historias de vida no las publicamos nosotros. Entonces fui a otra empresa que publicaba historietas cómicas y llevé el mismo trabajo. Entonces me dijo, oye, las historias de vida son magníficas, pero la parte sociológica, ¿a quién le importa? No? Entonces lo que hice fue partir el trabajo en dos y en lugar de publicar un libro, publiqué dos libros, uno se llama La Sociedad de la Basura y el otro se llama El Basurero. Y esto lo comento porque lo que entendí en ese momento son los lenguajes, hay un lenguaje académico, pero está el lenguaje de los pepenadores y son dos lenguajes distintos que a lo mejor se refieren a lo mismo. Entonces parte del trabajo de los sociólogos académicos es volverse invisibles, manejar los lenguajes y de eso es de lo que quiero platicarles justamente el día de hoy. Esta foto que está arriba es un proyecto que se llama Circo Volador, es un escenario en un concierto de música y más o menos debe haber 3.000 personas ahí. Lo que vamos a trabajar es la explicación de juventud popular y bandas, eh, los antecedentes, las hipótesis, el diagnóstico y sobre todo el concepto de investigación social aplicada. Hay dos tipos de investigación para mí, es la investigación académica que produce libros, que produce textos, que produce artículos, que habla entre, eh, con sus pares, pero la investigación social aplicada tiene que ver con los otros grupos, con los otros lenguajes y ahí es en donde hemos centrado nuestro esfuerzo de investigación. Vamos a hablar un poco de circo volador y algunas de las preguntas principales que se han formado. En 1987, o sea hace 28 años, la Ciudad de México estaba sometido a una lista de términos que usaba la prensa para hablar de los jóvenes y está entre comillas, dice drogadictos, asesinos, rateros y esas identificaciones, esos adjetivos calificativos, era como la sociedad veía a los jóvenes gracias al, al lenguaje de los medios de comunicación los medios de comunicación hablaban de, de todos estos problemas y la gente descolgaba el teléfono para que la policía viniera a detener a estos jóvenes asesinos y bandidos. Hay una característica por la cual actualmente a los jóvenes los siguen deteniendo y se llama portación de cara, o sea, no está en ninguna ley, pero portación de cara es para ser sospechoso, son los jóvenes negros en Brasil, tienen portación de cara, son los negros de Baltimore, tienen portación de cara, son los jóvenes pobres, tienen portación de cara. Y la primera actividad de los gobiernos es detenerlos y saber quiénes son. El objetivo primero fue cómo parar la violencia y lo hicimos trabajando con la gente de las, de las unidades de policía que hacían detenciones ilegales con estos jóvenes. Cuando eran llevados a la cárcel, decía permítame hacer tres preguntas rápidas y decía nombre, edad y qué demonios estabas haciendo ahí. Y entonces nos dimos cuenta que más o menos el 95% de las detenciones eran ilegales por tener portación de cara y demostramos que estas detenciones de la policía eran ilegales y ahí empezamos a arrancar el proyecto de investigación. Esta fotografía son los jóvenes, el tipo de jóvenes con los que trabajábamos y los dos tienen portación de cara, si ustedes los ven en la tarde, en la calle y en un, en, caminando, sí se cambian de acera porque tienen portación de cara estos jóvenes. 
En las pláticas con ellos encontramos cinco hipótesis muy breves. Dice, la escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social. No me voy a meter en eso, ya se ha mencionado en esta reunión muchas cuestiones de la escuela. El 50% de los jóvenes de 14, 15 años dejan la escuela. Pero esto no quiere decir que no quieran aprender, simplemente, como decía Mónica, lo que, lo que aprenden ahí ya no les sirve, no les interesa. O sea, quieren aprender otras cosas y hay muchos tipos de, de educación. En el trabajo se les dan empleos con salarios muy bajos y les voy a dar unas, un dato duro, de cada 10 empleos en México, 7 son del sector informal. Y está bien, si, si limpian coches o cuidan casas, está bien. Pero cuando aparece el crimen organizado y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar este celular, quiero que te pares ahí y tomes fotografías en esa casa todo el día para ver quién entra y quién sale, para hacer un secuestro. Y te voy a pagar 100 dólares a la semana. 100 dólares a la semana para un joven pobre. ¡Wow! Es un dineral. Es muchísimo dinero. 400 dólares mensuales. Es realmente mucho dinero para los jóvenes pobres. Y para los narcotraficantes no es nada. Entonces viene una contratación de, de jóvenes a través de esta informalidad laboral. La familia, la familia es importante, en la familia se aprenden muchas cosas, se aprende el sentido de futuro, la amistad, solidaridad, el nacionalismo, hay muchas cosas que se aprenden en la familia, pero si uno no tiene una familia, si no, hay, si no están esas personas de la familia para que nos, que nos expliquen qué es el futuro, ese futuro lo vamos a construir en otras áreas y normalmente con los jóvenes lo construyes en el barrio, lo construyes en la esquina, lo construyes con la banda, con las pandillas. Y entonces viene otra cuestión, para unos el sentido de honradez es una cosa y para otros el sentido de honradez es otra. Y entonces empiezas a encontrar que ese lenguaje tiene muchas visiones posibles y que debe, debemos de trabajar buscando ese lenguaje común. En la cultura, la cultura que hemos aprendido en México durante muchas décadas, nos dijeron quién era culto y quién era inculto. Cultos son los ricos, cultos son los universitarios. Cultos son las bellas artes, los grandes pintores, los grandes escritores, todos ellos son cultos. Incultos, incultos son los, los pobres, los pobres son incultos. Incultos son los indígenas, los indígenas son incultos. En los años 60 se construyó en México un museo gigantesco, el Museo Nacional de Antropología e Historia para que toda la población, todo el mundo, cuando llegaran a México, fueran a visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia. Una obra gigantesca, bellísima, enorme. Y lo que hicieron en el Museo Nacional de Antropología e Historia fue convertir a los indígenas en pequeñas piezas de barro para meterlos en vitrinas. Entonces, cuando uno llega al Museo de Antropología, ve las vitrinas y dice uno, ¡Ah, los aztecas! ¡Ah! Oh, los mayas, ¡ah! Oh, los olmecas. Y los 15 millones de indígenas vivos que hay en el país, se quedaron en la serra, se quedaron en, perdidos, sin escuelas, sin mercados, sin trabajo. Y los jóvenes ya no creen en esa visión de la cultura. Y entonces em, empiezan a aparecer los pelos parados, los aretes, los tatuajes, la ropa rota, el cambio de lenguaje. La educación no funciona, pero quieren aprender. La familia no funciona, pero quieren integrarse. El empleo no funciona, pero quieren trabajar. Y la cultura no les sirve y buscan nuevas formas de expresión cultural, que es parte de un desarrollo que ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Finalmente, el concepto autoridad. 
cuando yo les decía, bueno, ok, la familia está mal, el empleo está mal, eh, la cultura está mal, ¿quién, ¿quién es una autoridad para ti? Entonces ellos decían, la ley, o sea, la ley, pues parecen como estudiantes de la Facultad de Derecho, pero la ley era el sinónimo para llamar a la policía, porque el único contacto institucional de las instituciones públicas con los jóvenes pobres es la policía. Entonces llega el policía, te ve, tiene exportación de cara, te detengo, te extorsiono, te meto a la cárcel. Entonces, esa es la ley. Aguas con la ley, al tiro con la ley, ahí viene la ley, la ley te va a apañar. O sea, con la ley hay que tener cuidado porque la ley es la policía. Ese es el concepto de autoridad. Entonces viene toda una distorsión donde rompes con la, las instituciones públicas, con el gobierno, con los programas, con los universitarios. Y viene un caos dentro de los jóvenes, de los sectores populares. Es un fenómeno metropolitano. Está en todas las ciudades de México, está en todas las ciudades de América Latina y está en todas las ciudades de Estados Unidos también. O sea, no es una cuestión aislada que aparezca solamente en México. Pero cuando hablamos de jóvenes o aparece un político que dice hoy oh, les voy a hablar de jóvenes, si habla de los jóvenes mexicanos nos está engañando, nos está mintiendo. Los jóvenes mexicanos no existen, igual que los jóvenes brasileños no existen. Y para eso tomo este cuadro del Consejo Nacional de la Población. Emilio Azcárraga es un gran empresario mexicano, dueño de televisión, de Televisa, y voy a usar este cuadro para explicar los jóvenes en México. En el 3%, están los hijos de Emilio Azcárraga, en el 18% están los hijos de los empresarios que trabajan con Emilio Azcárraga, en el 58% están los hijos de todos los empleados de Emilio Azcárraga y en el 21% están los jodidos, como llamaba Emilio Azcárraga, a los más pobres del país, que tenían que ver las porquerías de su televisión porque no tenían acceso a ninguna otra cosa. Entonces lo que tenemos son diferentes grupos de jóvenes muy distintos, diferente educación, diferente salud, diferente país. El, el 3% ni siquiera vive en México, ni siquiera toma vacaciones en México, no saben qué sucede en el país, pero son los más ricos. Y esto provoca todo un proceso de discriminación entre los jóvenes, entonces no hay un grupo de jóvenes, son muchísimos grupos de jóvenes muy diferentes. Cuando nosotros terminamos el trabajo de investigación, en la primera parte, un diagnóstico de investigación, la policía de la Ciudad de México nos dio este mapa y nos dijo, ¿sabes qué? Cada punto negro es una banda, tiene nombre, tiene un líder… Eh, se dedican a estas actividades, se reúnen en esta esquina, etcétera, etcétera, etcétera y aparecían 1.500 pandillas en la zona del Distrito Federal y 2.300 pandillas en la zona metropolitana del Distrito Federal. Hasta aquí, hasta esta lámina sería el trabajo normal de un investigador, o sea, el investigador lo contratan, hace el trabajo de investigación, hace un diagnóstico, entrega el reporte, entrega las hipótesis, entrega las fotografías, entrega un mapa y ahí termina el trabajo de investigación. La diferencia con el trabajo de investigación social aplicada es que cuando entregamos este trabajo al gobierno de la ciudad, me dijeron ¿cuántos son? Entonces le dije, en Álvaro Obregón, donde hay mucha concentración de bandas, ¿cuántos policías tienes en Álvaro Obregón? Dice, ahí tenemos 300 policías, le dije 300 policías, le tocan 850 jóvenes por policía. Dice, ¿cuántos son? Dije, son dos millones y medio de jóvenes pobres en toda la zona metropolitana. Y me dijo, ¿y qué podemos hacer? Le dije, pues no sé, 
Me dice, pues tú dime, tú eres sociólogo. Le dije, pues sí, pero no soy mago. Entonces me dijo, pues llévate el mapa, piensa a ver qué puedes hacer con esta población. Entonces me llevé el mapa a mi oficina, lo colgué y entonces me quedé pensando, a ver, si me piden que entre en contacto con 1500 organizaciones, que me está diciendo la policía que existen, ¿cómo entro en contacto con ellos? Si lo quiero hacer con un trabajo de investigación, es imposible. La forma de acercamiento con ellos había sido ir a los barrios y hacer sus actividades cotidianas, que es beber cerveza, escuchar música y platicar con ellos. Entonces dije, si pudiera yo platicar con ellos, escuchar música, sería magnífico. Y entonces me puse a buscar en la radio una estación que pasara la música que escuchaban ellos. Y me encuentro que ninguna estación del radio pasa la música que les gusta. Pero me encuentro una estación de radio del gobierno, que se llama Estéreo Joven, dedicada a los jóvenes. O sea, parte de la política del gobierno era, vamos a darles una estación de radio a los jóvenes. Entonces, enciendo Estéreo Joven para oír qué están transmitiendo y empieza a cantar Frank Sinatra. <risa> el tipo que inauguró esta estación no ha salido, y luego siguen pasando los anuncios de gobierno que dicen, joven, si tienes entre 17 y 19 años, tienes 18, <risa> joven, inscríbete en el ejército, joven, inscríbete en la policía, ¿y quién quiere escuchar esta estación? Entonces regreso con la gente del gobierno y le dije, sabes que hay, hay una estación que no funciona, es del gobierno, tienen un productor que está poniendo a Frank Sinatra, préstame la estación, vamos a meter la música de ellos y déjame mandar saludos a las pandillas. Voy a abrir en la mañana, en la tarde, en la noche, ponemos su música y voy a ver si llaman por teléfono. Y entonces contraté a dos trabajadoras sociales para que contestaran el teléfono. Se llamaban voy a decir sus apodos, era la Barbie y la Costalito, entonces la Barbie y la Costalito respondían las llamadas y les decía Barbie, por favor, cuando contestes el teléfono tienes que hacer una voz sexy, tienes que decir así como, hola peludo, para que los chicos se motiven y sigan platicando contigo y entonces saques información para saber en dónde viven y quiénes son. Y entonces cambiamos la música y empezamos a transmitir saludos a las pandillas. Y entonces dices, pues un saludo a los mierdas, saludos a los mugrosos, sátiros, vagos, verdugos, picudos, nazis, ratas punk, patanes, virginidad sacudida que era de puras mujeres, vascas, manchados malditos, defectuosos, anfetaminas, niños idos, leprosos, colgados, chemos, mocos, sapos, cerdos, bastardos. Si yo soy joven adolescente, ¿por qué yo quiero decir? Yo soy de los bastardos, yo soy de las ratas, yo soy de los mierdas. ¿Por qué? ¿Por qué estos nombres autodevaluatorios? porque era una forma en que los jóvenes se nombraban a sí mismos para insultar a la sociedad. Entonces sacaban el graffiti, pintaban en las bardas, mugrosos ley, patanes ley, cerdos ley, entonces la sociedad se enojaba, hablaban a la policía y venía todo un proceso en el cual había violencia con los jóvenes y había tantas detenciones ilegales. En dos meses de pasar un poco su música y recibir las llamadas por la Barbie y la Costalito, descubrimos que habíamos entrado en el 30% de las colonias con, con pandillas que no se habían llamado por teléfono. Y entonces pedí abrir un programa los sábados en la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana. El programa se llamaba Solo para Bandas. Y entonces íbamos a las comunidades por estos jóvenes y los llevábamos al radio y entonces les dábamos el micrófono a los jóvenes, no era la voz del sociólogo, era la voz de los jóvenes hablando de sus barrios en una radio pública, entonces empiezan a hablar y 
empiezan a narrar lo que sucedía en sus barrios. Los sábados a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque los sábados a las 10 de la noche eran la hora de las detenciones ilegales. Era cuando iba la policía a los barrios a detener a estos jóvenes por portación de cara. Era cuando los llevaban presos a la cárcel. Era cuando quedaban detenidos. Era cuando los extorsionaba la policía. Entonces el mensaje del programa era muy sencillo, decíamos, jóvenes, estamos aquí en la radio transmitiendo, llámenos, si hay detenciones ilegales en su barrio, háblenos, denos el número de la patrulla. De manera de darle seguimiento a estas detenciones ilegales. Entonces los jóvenes empiezan a hablar, empiezan a ver y empiezan a ir al programa. En el segundo o tercer programa llevamos a los mierdas punk. Y entonces yo dije en la radio, <coughs> un saludo a toda la banda que nos está escuchando, estamos transmitiendo en Solo para Bandas y hoy están con nosotros unos invitados de lujo, están con nosotros los Mierdas Punk de Nesa. Bienvenido Juanito Mierda, bienvenido Pablito Mierda, bienvenido Chuchito Mierda. Le dije, Pablito Mierda, dime una cosa, ¿por qué se pusieron los mierdas. Entonces me dice Pablito, me dice, espera, espera, me dice, este micrófono está abierto. Le dije, sí, me está oyendo mucha gente. Le dije, sí, miles de gente te están escuchando. Dice, y puedo decir lo que sea. Que por supuesto, este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión. Entonces agarra el micrófono y dice, pues que chingue a su madre el presidente. Entonces en 30 segundos tenemos una llamada del Ministerio del Interior para ver quién era el imbécil que en una radio pública les estaba dando el micrófono a estos descerebrados para que le mentaran la madre al presidente. Entonces los sábados transmitía el programa y los lunes en la mañana iba al Ministerio del Interior a pedir perdón. Y les decía, señor, pero es, es un proyecto de investigación aplicada. Y le mentaron la madre al presidente. No es tan malo. Lo merece. No pasa nada. Pero lo que estamos ganando es confianza y respeto, que eso sí es importante con la banda, que nos tuvieran confianza, que nos tuvieran respeto, eso sí era importante. Y entonces empezamos a hacer este trabajo de transmitir los sábados, los lunes pedir perdón y entre semana nos íbamos a los barrios a buscar a las bandas. Como yo era el pavo, un día le dije al grupo de producción que eran puros chavos, banda, eran puras gentes de las pandillas, les dije, oigan, todos tienen nombre, nosotros necesitamos tener un nombre. Sí, sí, hay que buscar un nombre. Le dije, a ver, Pulga, ¿cómo nos vamos a llamar? Y tú, pavo. No, yo era el pavo, y el pulga, y el piojo, y el caballo, la ra. Entonces todos teníamos apodos de animales. Entonces dice, bueno, es como si fuera un zoológico. Le dije, no, 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 en un zoológico están detenidos. Dice, bueno, es como un circo. Eh, puede ser. Dice, es un circo porque andamos en una combi de un barrio para otro y entonces surgió el nombre de circo volador, que no tiene que ver nada con el circo volador brasileño, que es otro circo volador también. Y entonces se queda el nombre de circo volador y circo volador empieza a trabajar en las calles con estos jóvenes. Y entonces en las calles con estos jóvenes empezamos a ver qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que estaban haciendo. El trabajo lo hicimos durante cuatro años y medio, sin parar, todos los sábados y todas las semanas yendo con estas comunidades. Entramos en contacto con miles de pandillas y bandas y jóvenes y problemas. Y empezamos a registrarlos como sociólogo, empezamos a registrar un archivo de culturas juveniles populares. Y esta fotografía la presento porque me cambió la historia de lo que veníamos trabajando. Si ustedes lo ven bien, 
es la, la creación de Adán, la capilla Sixtina, bueno más o menos la capilla Sixtina, pero es Dios dándole vida a un chavo banda y Dios en lugar de ángeles tiene una calavera, un dark, un metalero, en fin y abajo del chavo dice así se creó la banda, o sea es Dios creando a la banda y abajo de así se creó la banda dice Miguel Ángel Díaz 13 años y David Cerón 13 años, entonces dije a ver, dos jóvenes de 13 años en un tiradero de basura, cuando tienen un poco de pintura negra y roja y azul, lo que pintan es la creación de Adán en donde la vieron, cómo se acordaron de la creación de Adán de Miguel Ángel, por qué la pintan, por qué, ¿Por qué se ponen a Dios dándoles vida a ellos. Y más interesante que eso, este pequeño texto que está bajo de la ciudad, a mí me cambió, porque dice, esta pintura está dedicada a una señora que se preguntó por qué hay bandas, se llama Cecilia y es mi madre. Puta, tienen madre. O sea, mientras que la policía dice que no tienen madre, y el gobierno dice no tienen madre y la sociedad dice no tienen madre, ellos tienen madre, pero nosotros queríamos pensar como los picudos, los nazis y no los estábamos viendo como parte de la comunidad. En estos cuatro años empezamos a trabajar en, en distintas zonas en la calle y al principio cuando hacíamos una convocatoria llegaban 20, luego llegaban 80, luego llegaban 200, o cuando nos íbamos a un campo de fútbol, en el segundo o tercer año decíamos, chavos, mañana, mañana nos vemos en el campo de fútbol, y llegaban 2.000, o llegaban 3.000, y entonces con 2.000 pandilleros te vuelves un problema de seguridad pública. <risa> y entonces fui a ver a la gente del gobierno de la ciudad y le dije, ¿sabes qué? Ya no podemos reunirnos en la calle, somos, ya somos muchos. Sí, llegan cantidades de jóvenes que están buscando entrar en contacto y en la calle es imposible trabajar con ellos. Entonces me dijo, hay que buscar un lugar en donde puedan trabajar ustedes. Pero antes de eso, quiero parar aquí con una pequeña reflexión metodológica. Tenemos a los ricos, tenemos a los pobres, y lo que habíamos hecho era poner un punto imaginario y trabajar con los jóvenes, como acostumbramos trabajar la gente de políticas públicas, los gobiernos, las ONGs, todos les gusta trabajar con problemas, el problema de la esquina, del espacio, el desempleo, eh, la cultura, la pobreza. Entonces lo que habíamos nosotros descubierto es que si uno quiere trabajar sobre problemas, lo único que va a encontrar son problemas, que no hay ningún problema que se haya resuelto en la historia de la humanidad, pero lo diferente era que estando con los jóvenes en lugar de decirle, oye, ¿cuáles son tus problemas? ¿cuál es tu problema de violencia? ¿cuál es tu problema de desempleo? Habíamos cambiado la pregunta y decíamos, a ver, si ahora en este momento pudiéramos hacer algo importante, ¿qué se te ocurre hacer? Y entonces es tomar la cultura juvenil para crear un lenguaje, un lenguaje común, que todos entendiéramos, que nos hiciera a todos participar colectivamente, diseñado por ellos. Y con ese lenguaje común lo que hacíamos era producir cosas abajo y llevarlas con los ricos a las universidades, a las empresas, para mostrar lo que se estaba haciendo en otra dimensión. La idea era en ese momento buscar un lenguaje común, es posible, no lo sé, hay esfuerzos para, para buscarlo y me sigue pareciendo que es un lenguaje común el que necesitamos. Encontramos un cine, un cinema que había sido construido en los años 60, tenía 14 años de abandonado, como hay muchos edificios abandonados por los gobiernos en las ciudades, adentro vivían unas eh, gentes de la calle, 
había agujeros en el techo, no había luz, no había agua. Y entonces le dije, vamos a trabajar en el circo volador y a través del programa de radio empezamos a invitar a la gente a que viniera a ver el circo volador. Estoy hablando de siete años después de haber iniciado el proyecto de investigación, cuando conseguimos este espacio. En siete años pasó un fenómeno en México que se llamó el error de diciembre. El error de diciembre fue una crisis económica de un gobierno que estafó a la población, eh, el, el gobierno se quedó sin dinero y cuando me dijeron ahí está un cine, puedes entrar, pero no hay dinero no hay ni un peso, no te vamos a poder dar ni un centavo y le faltaba todo. Después de siete años de trabajo con jóvenes, a mí me parecía imposible que como investigador yo dijera, mm, jóvenes, no tenemos recursos, no tenemos dinero, adiós. Entonces dije, vamos a ver qué podemos hacer sin recursos y sin dinero. Y entonces tuve que empezar a meterme como gestor cultural, a buscar recursos para poder desarrollar el trabajo adentro del circo. Y entonces en el radio yo les decía, jóvenes tenemos un espacio, pero le falta todo. Y cuando empiezan a llegar los jóvenes, llegan justamente con sus familias, con el hermano, con el papá, con el vecino, a ver qué se tenía que hacer. Y el trabajo de reconstrucción de esto duró tres años y medio, con el trabajo comunitario de los jóvenes, para empe que empezara a, a desarrollarse la posibilidad de abrirlo. El espíritu de circo volador es establecer mapas, cartografías sociales, como se han mencionado aquí, que nos permitan entender las, las cosas, los problemas que suceden, pero atendiéndolos en la perspectiva de las cosas que ellos quieren construir. Y entonces encontramos que hay una acción social positiva que puede tener un impacto en la comunidad y eso es lo que empezamos a desarrollar en Circo Volador. En esta lógica invité al doctor Fabio Pacchioni de la UNESCO a que viera el proyecto, no funcionaba, abrí las ventanas y le platiqué lo que yo me imaginaba, le dije ahí vamos a tener un, una escenografía, ahí vamos a tener un grupo… Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dice, tienes un problema. Dice, en estos años de trabajo te volviste anarquista punk. Dice, es imposible que con el lenguaje que tienes, que dice, muera el gobierno, muera la iglesia, muera el Estado, muera la propiedad privada, muera la familia. Dice, alguien te vaya a hacer caso. Porque ¿cómo vas a desarrollar el trabajo en este lugar si te volviste anarquista punk? Entonces le dije, bueno pues, ¿qué hago? Me dice, cambia tu lenguaje, modera tu lenguaje, no, no dejes de ser anarquista, pero haz que todos entiendan el proyecto que vas teniendo y entonces el circo volador empieza a desarrollar una estrategia metodológica para seguir siendo anarquista punk, pero con una imagen de conciliación con los demás. Hoy Circo Volador tiene como misión trabajar con toda la sociedad, no solamente con jóvenes, trabajamos con todos, eh, con formas de integración y desarrollar lo que es la, la cultura juvenil. Ese que está ahí arriba en la fotografía es Bono, que fue con YouTube a dar unos conciertos en México. Entonces me hablaron un viernes en la noche y me dijeron, oye… Eh, te hablamos de parte de Bono y de YouTube que quieren visitar Circo Volador. Entonces yo pensé que era una broma y dije, no, no, ¿quién habla? Me dijeron, no, sí, hablamos de, de, de parte de Bono y Bono fue el sábado a ver la obra. Entonces le mostramos a Bono todo el, lo que estaban haciendo, los grafiteros, los cuadros. Entonces Bono decía, ah, oh, wonderful, oh, beautiful, ¿no? Entonces cuando estaba viendo los murales, me dice, ¿quién pinta esto? Entonces le hablé al Mibe, le dije, Mibe, Bono te quiere conocer. Y entonces llega el Mibe que mide como dos metros, grandote, y le da la mano a Bono. 
y le dice, me da mucho gusto saludar a otro artista internacional. Pues sí, porque el MIBE, con su grupo de grafiteros, ya tenían una página en inglés y en francés a través de las redes y él es un artista internacional también. Entonces volteé con Bono y le dije, ¿sabes qué Bono? Y mira, aquí no damos cursos de resiliencia, aquí no hablamos de autoestima, todos los proyectos están llenos de resiliencia y de autoestima, creados por los mismos jóvenes sin necesidad de hacerlos conscientes, porque esa es parte del trabajo. Entonces aquí hay un breve resumen, en 87 abrimos el proyecto, en 94 nos dan el edificio, en 98 lo inauguramos y en 2004 aparece la ONU Habitat y nos nombran one of the ten best social practices, Entonces, las mejores prácticas sociales, nos dan un premio y me llevan a dar conferencias en varias ciudades del mundo a mostrar el proyecto Circo Volador y el premio nos lo dieron porque éramos una experiencia replicable, decían ellos, entonces llegaba yo a Asia, llegaba yo a África, llegaba yo a, aquí a Estados Unidos, iba yo a Sudamérica, a hablar del Circo Volador como un ejemplo replicable y después de platicar con las gentes de la comunidad me di cuenta que Circo Volador no es un proyecto replicable, que el concepto de replicabilidad no existe, no es, no es Starbucks, o sea, si acaso es reaplicable y reaplicable quiere decir que quizás se puede implementar con otra lógica y eso fue lo que empezamos a hacer, irnos a trabajar con las lógicas locales, con los acuerdos locales y en esa lógica de buscar los acuerdos locales, trabajamos en muchas ciudades, Pasé dos años en Brasil, pasé dos años en Brasil, llegué a, a Río de Janeiro a trabajar en un programa que se llamaba ProNazi, ¿no? Na, nazi no como los nazis, sino nazi con SC. <risa> programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, contratado por el Ministerio del Interior y estaban en el proceso de pacificación de las favelas y entonces me voy a trabajar a Bahía, que es lindísimo, en la zona marginal de Bahía a Vitoria, en Espíritu Santo, en una zona marginal de Espíritu Santo, y en Contallem, en Minas Gerais, que era otra zona marginal. La cultura brasileña es riquisísima, o sea, la zambra, la cultura negra, la umbanda, era, montones de cosas, nuevos lenguajes que recreaban la vida de las comunidades. Ahí estuvimos dos años trabajando con el Pronazi, Hicimos un proyecto bien interesante, conocimos sí, la Rociña, dos hermanos, este, todas las favelas de Río que empezaban a ser eh, invadidas por la policía, la UPP, la Unidad de la Policía Pacificadora y ahí quedó el trabajo. Eso me permitió regresar a la universidad en el año siguiente, en 2005, y decirle vamos a crear un pequeño programa, o sea el circo volador está funcionando, el circo volador ya, ya, ya camina por sí solo, pero abramos en la universidad un programa que nos permita abrir la unidad de estudios sobre jóvenes, con una pregunta básica, jóvenes y violencia, ¿qué podemos hacer con ellos? Y entonces empezamos a trabajar con la academia nuevamente para trabajar en este sentido, no les voy a hablar de las actividades de circo volador, mucho se ha hablado aquí de las talleres, nosotros tenemos más o menos 100 talleres y el problema con los talleres es que es muy fácil caer en la talleritis, o sea, los talleres son buenos, pero muchas veces los talleres se usan para entretener a la gente o para mantenerla ocupada o más o menos ocupada, pero no se usan para un desarrollo posterior. Y, y al final voy a pasarles un pequeño video del, del concepto que tenemos de taller. Hacemos muchas actividades y puse en rojo la palabra conciertos musicales, porque fue justamente a través de los conciertos musicales 
como logramos hacernos de dinero y ser autosustentables. Hoy actualmente nosotros generamos el 85% de los recursos que tenemos, una partecita es con el gobierno, una partecita es con ONGs y la otra con pequeñas compañías. Lo que nosotros habíamos logrado con esta reaplicación del conocimiento fue una desterritorialización de la violencia, nunca nos lo propusimos, pero eso sucede. Logramos nuevas formas de, de agrupamiento social, logramos multidisciplinariedad de las acciones, logramos nuevas edu eh, formas educativas y logramos nuevas formas de ocupación y de inserción social, sin estar buscando empleos específicamente. Y esto nos llevó a la construcción de una metodología, de una guía metodológica que se llama Juventud y Violencia, ¿qué podemos hacer con ellas? Esta guía metodológica va a estar publicada en agosto de este año y la idea es que esa guía sea justamente muy simple para dárselo a las comunidades, para dárselo a los grupos, para dárselo a los académicos, para dárselo a los policías, para dárselo a los políticos y entiendan que esta visión de jóvenes perversa se puede construir de una manera positiva. Actualmente en México tenemos presencia en 18 ciudades, en 18 ciudades a través de los programas de violencia que se han generado. Tienen muchísimo dinero, son miles y miles de millones de pesos lo que invierten en este programa. Y les voy a decir una cosa, el programa no sirve, no funciona. Y no funciona porque haces la intervención y después no le das continuidad, ¿qué falta? Pues falta una visión de largo plazo para que esto pudiera tener un objetivo, o sea, vamos a entrar con los jóvenes pobres, vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer los talleres, vamos a abrir el empleo, vamos a darles redes de comunicación, este, arriba su música y la continuidad, ¿hacia dónde se dirige esta continuidad? Esta continuidad no existe. Y aquí les hablo también de Brasil, trabajamos en los dos últimos años de Lula, y cuando entra Dilma, el programa de Pronazi se cancela. Lo que les quiero decir es que el proyecto está instalado para el empoderamiento institucional y existe ya en esta metodología, no voy a entrar en detalle. Y voy a terminar con dos frases, una de Gilles Lipovetsky de La Era del Vacío, que dice, pronto no habrá ninguna actividad que no esté marcada por la etiqueta cultural. Y la etiqueta cultural no es más que esta cultura común que tenemos todos y que todos generamos todos los días, esa cultura común es la cultura de los jóvenes. Y la otra es de Eric Hobsbawm, del historiador, de su libro La pequeña historia del, del siglo XX, que dice, la cultura juvenil se convirtió en una matriz de la revolución, porque tiene justamente un sentido de, de usar el tiempo libre y las artes comerciales, y ese uso de las artes comerciales y el tiempo libre es lo que están haciendo los jóvenes. Termino con las tres retos que tenemos, para que estos proyectos funcionen tienen que ser a prueba de gobierno, a prueba de partidos políticos y a prueba de los cambios, cada tres años, cada seis años se reinventa el país y esto acaba con cualquier proyecto de largo plazo. Si le preguntara al, al maestro Tomás Moro sobre la palabra utopía, diría que los estoy engañando, que las utopías no existen, pero para mí Sirgo Volador es una especie de utopía hecha realidad y si tenemos oportunidad podemos ver el video, entonces les voy a poner un pequeño video eh, que quiero que vean y al final les hago un breve comentario, perdón que no lo traje con subtítulos, pero es el único que, que, que traía aquí a la mano.
No se oye, Roger. De que no haya agua. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Perla. Y bueno, yo quisiera decir que la verdad es que no sé por dónde empezar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta. Harta de que haya basura por todas partes, bachas en todas las calles, tanta contaminación de que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris, de vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras, de ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes no mejor invierten en buenas escuelas, caray, buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos, de que cada vez que me subo al metro me manoseen del servicio tan nefasto de los microbuses, del machismo, de la violencia, del racismo, la discriminación, la inseguridad, la ignorancia, las crisis económicas, las crisis políticas, las epidemias, Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud, de la miseria que se vive en el campo, de las condiciones en las que subsisten los indígenas, del abuso constante de las autoridades, de la iglesia pederasta y la policía corrupta, de los fraudes electorales, de que la impunidad en mi país sea una norma. Estoy harta de la burocracia, de la derecha, de la izquierda, del narcotráfico, de los muertos, de los militares, de que los medios me digan qué pensar, qué comer, qué vivir, qué sentir. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada madre. Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca. Este video, aparte del mensaje, lo que ustedes están viendo es el trabajo de una actriz, el trabajo de un guionista, el trabajo de un camarógrafo, el trabajo de un editor, el trabajo de un productor, de todos trabajan juntos en la producción de un video, para mí ese es un Ejemplo del tipo de talleres que aparte de la educación generan alternativas laborales. Este grito se hizo en el año 2009 para el gobierno de la Ciudad de México, para el, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que en una plática me dijo, oye, ¿por qué no invitamos a tus jóvenes para ver cómo van a celebrar el bicentenario de la independencia? Entonces volteé y le dije, Marcelo, ¿qué demonios tienen que celebrar? Me dijo, bueno, haz, haz la pregunta y sacamos una convocatoria que se llamaba 
independencia, ¿qué demonios celebramos? Como este trabajo hay 1800 trabajos de muchas otras cosas con el mismo grito y nos permitió entender que darles la voz, la confianza, el respeto, autosustentable para los jóvenes con sus ideas, se puede seguir metodológicamente y es un trabajo que no para, pero se puede enseñar, se puede capacitar en la academia y sobre todo debe de servir para la construcción de políticas públicas que todavía no llegamos a ese asunto. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención.